Amigos, ¿cómo están? Daniel Sicar nuevamente en otro de nuestros programas, programas interesados en brindarle la enseñanza correcta del idioma del inglés, darles tips, darles temas de que ustedes puedan sacar el mayor provecho. Estamos trabajando temas a uno. Los invitamos a que los revisen, los vean, los practiquen todos con nuestro canal. No pierdan contacto con nosotros porque en la constancia, el esfuerzo, en la repetición está lo que es el correcto aprendizaje. Entre más ustedes indaguen, compartan con nosotros, más en que les van a tener, más provecho les van a sacar. Mi nombre es Daniel Sicar y vamos a compartir entonces otro tema de los que estamos manejando. Les recordamos que si nos quieren escribir a nuestro canal, lo hagan. Nos den lo que son sus sugerencias. La idea siempre es mejorar para ustedes, transmitir el conocimiento de la forma correcta y trabajar en equipo, de la mano de ustedes. En estos momentos estamos trabajando niveles, para que ustedes sepan, niveles A1, A2, B1, B2. Tratamos de estar... Eh, con temas o trabajar temas regulados por el marco común europeo para brindarles una mejor enseñanza, transmitir mejor el conocimiento. Entonces el día de hoy con otro tema interesante, el tema de la rutina diaria, lo que hacemos en el día a día, vamos a tratar de resumir lo que son las distintas actividades, las actividades principales en inglés, las cuales ustedes eh, viven, y nosotros todos vivimos diariamente. Entonces mi nombre es Daniel Sicar y vamos entonces con, toda, con todo el ánimo a practicar un nuevo tema. Vamos a comenzar, entonces, daily routine, para la rutina diaria, ¿no? Daily routine, on a daily basis, en el día a día, on a daily basis. Entonces, daily routine, we start, ¿no? With wake up, levantarse, ¿no? To wake up, de la manera natural del verbo en este caso. Oraciones que podemos manejar. En el caso mío, I wake up, yo me levanto, I wake up at 6.20 a.m. every day. Yo me levanto a las 6 y 20 todos los días. I wake up at 6.20 every day. 6.20 a.m. ¿Sí? En el caso de ustedes, entonces, What time do you wake up? ¿A qué horas te levantas? Wake up. Levantarse, ¿no? How do you spell it? ¿Cómo deletramos este, este verbo, no? O esta acción. Da, no. W, A, K, E, UP, ¿no? space UP, wake up, levantarse. En este caso es despertarse, ¿no? Porque tenemos aquí get up, interesante. Get up ya es más la acción de realmente ejecutar lo que es levantarse, ¿no? Get up, wake up, despertarse. Entonces vamos a tomar wake up como despertarse, get up más de levantarse. Same story, ¿no? Misma historia acá. Get up, I get up happy. Day, ¿sí? Yo me levanto feliz, I get up happy, ¿no? Every day. Or get up, or get, I get up um, being sleepy, estando todavía con sueño. But I get up, pero me levanto. I get up, también levantarse. How do you spell it? G-E-T space U-P. Levantarse. Wake up, despertarse. Have a shower, ¿no? It could be the next The next thing we do. Lo siguiente, lo, que, lo siguiente que hacemos. To have a shower. Tomar un baño. ¿no? To have a shower. Or you can brush your teeth. De pronto vamos a ver si la tenemos. Pero si no, lo invito, los invito. Nuestros seguidores los invito a que escriban. Brush. ¿no? The teeth. Or brush your teeth. How do we spell brush? Write down. Escriban. B R U S H brush lo que es cepillarse space teeth que es el plural de dientes no T E E T H brush ¿no? your teeth en este caso sus dientes brush my teeth then you can have a shower puedes tomar un baño no have a shower aquí lo tenemos tomar un baño comb your hair comb viene de peine si no han Revisado nuestro tema, un tema muy atractivo, el tema de lo que son los elementos, de, elementos diarios, de uso diario. Hay un programa en nuestro canal muy interesante y los invitamos a que por favor lo revisen para que practiquen de forma constante con nosotros. Comp, que viene de, de peine, pero también es verbo, de peinar, peinarse, ¿no? en este caso, el, el cabello, ¿no? el pelo como tal, peinarse el pelo. Comb your hair. Comb your hair. ¿Sí? 
Ladies, no, lo que son las señoritas normalmente usan brush your hair, ¿vale? cepillarse también el, el pelo. Comb your hair. Entonces, I comb my hair, you comb your hair, he comes. Recordemos que en tercera persona siempre hay una diferencia, el verbo lleva the s, ¿no? Añades lo que es la s para lo que es el verbo en tercera persona. He comes his hair. Él se peina su pelo. Entonces tengamos en cuenta lo que son esos cambios, la manera de hablar. Comb your hair, peinarse, ¿no? El pelo. Get dressed. ¿no? Then we get dressed. Nos vestimos. ¿no? Get dressed. Entonces, this fatty guy is getting dressed. Por lo que está sucediendo. Se está vistiendo. He's getting red, dressed. We can have breakfast. Desayunar. We have breakfast. Desayunamos. To have breakfast es el nombre, la acción, el verbo. To have breakfast, desayunar. We see a cereal box, a box of cereal there. La caja de cereal, box of cereal. Oh, we have it here, aquí la tenemos. Les comentaba, ¿no? Brush your teeth. You brush your teeth again. You can brush it when you get up. Podemos cepillarnos, ¿no? Cuando te levantas. Or, you brush your teeth after breakfast, after having breakfast, después de desayunar. So brush your teeth, aquí lo tenemos. You go to school, or, ¿no? para ustedes los más grandes, ¿no? you go to work, you go to study, ¿no? college, or you go to school, for the kids, los niños que nos están viendo, ¿no? you go to school, vas al colegio. To what, ¿no? what do you go to, to the school for? ¿no? Para aprender, entonces, you go to school to have classes and to learn, ok? So, tenemos aquí lo ¿no? que es tomar las clases. Entonces, to have classes. Tenemos acá eh, to have lunch. Entonces, vemos un estándar en lo que es desayunar. To have breakfast. Almorzar. To have lunch. Cenar. En este caso, to have dinner. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente. Take no es muy usado, es mejor. Recomendamos have, ¿no? Have breakfast. To have lunch. To have dinner que es almorzar. You go back home, probably, ¿no? when you finish working, cuando terminamos lo que es de trabajar, ¿no? you go back home. You go back home. Entonces, hace parte de la, de la rutina, ¿no? Ya el volver al hogar. Entonces, I go back home at 7 p.m. Entonces, I get up, or I wake up at 6.20. I go back home at... 6 p.m. or 7 p.m. Entonces ya ustedes cada uno en sus horarios, ¿no? Go back home, ¿no? volver al hogar, volver a casa. Do the homework. ¿no? En este caso tenemos do, you, do your homework. Ese your, recordemos, es un, el posesivo, ¿no? El, lo que es el posesivo adjetivo de lo que es la segunda persona, your, o la última persona, ¿no? Plural. Hacer tu tarea, ¿no? Do your homework. Vamos a hacer tu tarea. Vamos a hacer sus tareas. Sería si fuera do your homeworks. ¿no? Con nuestro séptimo sujeto pronombre. To have dinner. Lo que encontramos acá, nuevamente el estándar de have, manejando esa, en, esta, en estas dos palabras lo que es la acción de cenar. To have dinner. You have dinner. I don't know, at 8 p.m., 9 p.m., 7 p.m. It's up to you. Depende de ustedes. It's up to you. Depende de ustedes. Graben cada oración, cada tip que puedan ir eh, encontrando en las palabras que, que, que indico para que complementen eh, su inglés. Las personas se pueden ver un poco más avanzadas. Y nosotros, después que están comenzando con nosotros, estos son temas a uno. ¿sí? Pero tenemos que forzarnos a hablar. Es muy importante, no nos sirve de nada solo vocabular. Tenemos que buscar oír oraciones de distintos tipos. Tenemos que watch TV. Do you like no, do you like watching TV? Do you like to watch TV? ¿Te gusta ver televisión? Well, this is the action. Esta es la acción. This is the verb. No, to watch TV. Ver televisión. Entonces, you go back home. Entonces, empiecen a unir toda la cadena. ¿no? You, have, you finish ¿no? your work. You go back ¿no? home. And you watch TV. Y ves televisión. You watch TV. Then what happens? ¿Qué pasa? You go to bed. Vas a dormir. 
you can brush your teeth again cepillarte nuevamente brush your teeth and you go to bed vas a dormir you go to bed to sleep en estos momentos esos son temas que, que, que queremos que compartir con ustedes queremos que entiendan que eh, la rutina diaria es fácil simplemente vamos a irla profundizando son temas a uno estamos comenzando y vamos a seguir transmitiendo con ustedes variedades de, de, de temas para que ustedes complementen su inglés tengan un correcto aprendizaje mi nombre es Daniel Sicari y por supuesto fue un placer haber compartido con ustedes en esta nueva sesión los invitamos, los invitamos a que si no se han suscrito se suscriban nos escriban cualquier comentario queremos ser cada día más profesionales para ustedes y brindarles un mejores temas. Daniel Sicar, nos vemos pronto.